తమ ఇంట్లో జరిగిన ఒక ఘటన ఇంకా ఏ ఇంట్లోనూ జరగకూడదనే ఒక గొప్ప సంకల్పంతో వాళ్ళ ఒక ఫౌండేషన్ స్టా స్టార్ట్ చేయటం దాని తరఫున అనేక యూత్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ యూత్ అవేర్నెస్ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అనేది చాలా అభినందించదగ్గ విషయం అండి వారి కృషికి వారి సంకల్పానికి మనందరం తోడుగా నిలిస్తే మనం ఒక చక్కని యువ భారతాన్ని చూసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈరోజు మన టాపిక్ డిఫీట్ ద డిప్రెషన్ ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం యాజ్ అ సైకాలజిస్ట్ వెన్ ఐ స్టార్ట్ మై కెరియర్ పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి నేను ఒక సైకాలజిస్ట్గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అండి అప్పుడు డిప్రెషన్ అంటే చాలా రేర్గా వినేవాళ్ళం పది కేసుల్లో మాకు వచ్చే పది పేషెంట్లో ఒకళ్ళో ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు మిగతావన్నీ కూడా ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్స్ ఇవన్నీ ఉండేవి బట్ నవ్వే డేస్ చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా డిప్రెషన్ కేసులు అనేవి మాకు వస్తూ ఉన్నాయి అంటే డిప్రెషన్ పెరుగుతూ ఉంది అమాంగ్ ద పీపుల్ డిప్రెషన్ పెరుగుతూ ఉంది మీరు గమనిస్తే ఈరోజు మనం చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నాం చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం భారతదేశంలో ప్రపంచంలో మరి ఏ దేశంలోని లేనివంటి లేనటువంటి యువశక్తి మన దేశంలో ఉందని చాలా గర్వంగా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నాం అట్ ద సేమ్ టైం అదే యువత ఎక్కువ పర్సెంట్ డిప్రెషన్కు లోన్ అవుతున్నారనేది కూడా మనకి బాధాకరమైన విషయం ఇండియాలో ప్రతి నలుగురు విద్యార్థుల్లో ఒక విద్యార్థి ఒక యువకుడు లేదా ఒక యువతి డిప్రెషన్ కనిపిస్తూ ఉంది మేబీ ఇట్స్ సివియర్ ఆర్ మైల్డ్ అది సివియర్ కావచ్చు మైల్డ్ కావచ్చు మీరు ఇటీవల గమనిస్తే ఐసిఐసిఐ లోంబార్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక సర్వే నిర్వహించారు దేశవ్యాప్తంగా యూత్లో డిప్రెషన్ ఎలా ఉంది అనే ఒక సర్వే నిర్వహిస్తే కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు మనకు తెలిసాయండి సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది యూత్ రిపోర్ట్స్ ఏ మైల్డ్ డిప్రెషన్ కొద్దిపాటి డిప్రెషన్ మాలో ఉంది అని ప్రతి వంద మందిలో అరవై ఐదు మంది రిపోర్ట్ చేశారు ఇట్స్ ఏ అలార్మింగ్ థింగ్ మనకు ఒక హెచ్చరిక లాంటిది అంటే యువ భారతంలో రాను రాను డిప్రెషన్ ఎక్కువ అవుతుంది అనేదానికి ఇది సంకేతం అండి అండ్ ఆల్సో టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకుంటే ఓవరాల్గా యూత్లో టూ పర్సెంట్ మాత్రమే డిప్రెషన్ ఉంటే ఇట్స్ ఇంక్రీజ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ నవ్వే డేస్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పెరుగుతూ వస్తూ ఉందండి రాను 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 యువతలో ఈ డిప్రెషన్ అనే ఒక మానసిక రుగ్మతను వచ్చు అది పెరుగుతూ వస్తూ ఉంది ఎందుకు ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ జగదీష్ గారు కావచ్చు అలాగే శృక కులకర్ణి సార్ వీళ్ళందరూ కూడా మెన్షన్ చేశారు ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్న ప్రాంతం దక్షిణ భారతదేశం ఇది వరల్డ్ వైడ్ రిపోర్ట్ వరల్డ్ వైడ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏటా కేవలం దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక తమిళనాడు ఇలాంటి రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే ఎక్కువగా యూత్ సూసైడ్ అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇది అందరూ మనం గమనించాలి అంటే మన యూత్ ఒక ఒక ప్రమాదకరమైన అంచులో ఉన్నాయి దీనికేంటి కారణం అని పరిశీలిస్తే ద ఫస్ట్ రీజన్ ఇస్ ద అండ్ బిగ్గెస్ట్ రీజన్ ఇస్ ద లోన్లీనెస్ మనం ఈరోజు గమనిస్తూ ఉంటే ఏ యువతిని కానీ యువకుడు కానీ మీరు పరిశీలించండి బోర్ కొట్టేస్తుంది లైఫ్ బోరుగా ఉంది లేదంటే నాకు బోర్ నాకు బోర్ కొట్టేస్తుంది ఆ బోర్ అనే పదం మనం తరచుగా వింటూ ఉన్నాం ఈ భావన వాళ్ళని నెమ్మదిగా నెమ్మదిగా అలా ఒక డిప్రెషన్లోకి తీసుకెళ్తుంది బోర్ అనేది ఎందుకు వస్తుందండి వెన్ వి ఫీల్ ద లోన్లీనెస్ ఎప్పుడైతే మనం ఒంటరితనం ఫీల్ అవుతామో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఎంతో కొంత దాని ఎఫెక్ట్ మన మీద ఉంటుంది వి ఫీల్ బోర్ అండ్ వి ఫీల్ స్ట్రెస్ ఒత్తిడి వస్తుంది దాంతోపాటు బోర్ అనేది కూడా వస్తూ ఉంటుంది ఇది నెమ్మదిగా నెమ్మదిగా ఒక క్రానికల్ స్టేట్లో ఉంటే అంటే దీర్ఘకాలికంగా ఉందంటే ఈ స్థితి స్లోలీ దే గో టు ద డిప్రెషన్ నెమ్మదిగా ఆ డిప్రెషన్కి వెళ్ళే ప్రమాదం ఉంటుందండి సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటే ఈరోజు యువత ఎక్కువగా ఒంటరితనాన్ని ఫీల్ అవుతున్నారు ఎందుకండి 
ఎందుకని ఈరోజు వాళ్ళు వంటతనం ఫీల్ అవుతున్నారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూత్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూత్ దే ఆర్ ఫిజికల్లీ అండ్ మెంటల్లీ డిస్టాన్సింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఫ్యామిలీస్ కొంతమంది హాస్టల్లో ఉండొచ్చు చదువు నిమిత్తము లేదా ఉద్యోగ నిమిత్తము వేరే ప్రాంతాల్లో ఉండొచ్చు లేదా ఇంట్లోనే ఉండొచ్చు ఇంట్లో ఉన్నా కూడా తల్లిదండ్రులతో సరైన కమ్యూనికేషన్ లేకపోవటం సరైన సత్సంబంధాలు లేకపోవటం వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నా కూడా ఒంటరితనాన్ని ఫీల్ అవ్వటం అనేది చూస్తూ ఉండొచ్చు మనం గమనించవచ్చు సో అంటే ఫ్యామిలీతో సరైన సత్సంబంధాలు లేకపోవటం అనేది మొట్టమొదటి కారణం వై అవేస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్ ఆర్ న్యూక్లియర్ మనం ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళామంటే జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఉండే ఉమ్మడి కుటుంబాలు అమ్మ నాన్న అత్తయ్య మామయ్య అమ్మమ్మ తాతయ్య బాబాయిలు పిన్నిలు ఇలా చాలామంది మన చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు ఈ ఎదిగే ఒక బాబు చుట్టూ లేదా ఒక యూత్ ఒక యువకుడు ఒక యువతికి వీళ్ళందరూ చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు ఏదన్నా తనకు ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు తన ఎమోషనలీ ఏదన్నా ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు తను షేర్ చేసుకోవడానికి ఎవరో ఒకరు అందుబాటులో ఉండేవాళ్ళు పిన్నితోనో బాబాయితోనో లేదంటే ఎవరో ఒకరు తనతో కొద్ది క్లోజ్గా మూవ్ అయ్యేవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళతో తను షేర్ చేసుకోగలిగితే వాళ్ళు వాళ్ళ అనుభవంతో ఏదో ఒక సొల్యూషన్ చెప్పగలిగే పరిస్థితి ఉండేది ఆ రోజుల్లో కానీ ఇప్పుడు వీఆర్ ఇన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ చాలా చిన్న చిన్న కుటుంబాలు ఫాదర్ మదర్ అండ్ చైల్డ్ ఒకరు ఇద్దరు ఉంటున్నారు ఇప్పుడున్న నేపథ్యంలో ఇద్దరు వర్క్ చేయాల్సిన పరిస్థితి బోత్ ద ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఇద్దరు వర్క్ చేసిన పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి పిల్లలతో వాళ్ళు టైంని స్పెండ్ చేసే ఆ క్వాలిటీ టైం అనేది తగ్గిపోతూ వస్తుంది సో ఒక పిల్లవాడికి ఒక ఎమోషన్ వచ్చింది ఎవరితో షేర్ చేసుకోవాలి తన ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంటాడు ఎవరితో షేర్ చేసుకోలేడు సో ఆటోమేటికలీ ఈ ఫీల్స్ లోన్లీనెస్ కనీసం నాకు మాట్లాడడం కూడా ఎవరు లేరు నేను షేర్ చేసుకోవడం కూడా ఎవరు లేరు వస్తారండి ఫాదర్ మదర్ ఎప్పుడు ఒక గంట తర్వాత టూ అవర్స్ తర్వాత ఇంటికి చేరుకుంటారు కానీ అప్పటికి ఆ పిల్లవాడికి ఈ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది నాకెవరు లేరు ఏదన్నా నాకు ప్రాబ్లం వస్తే నాకు ఏదన్నా ఎమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తే నాకు షేర్ చేసుకోవడానికి ఎవరు లేదనే ఫీలింగ్ ఆల్రెడీ ఆ కొరవాడికి అప్పటికే వచ్చేసి ఉంటుందండి సో దిస్ ఈజ్ ద డేంజరస్ ఈరోజు యువత ఒంటరితనం ఫీల్ అవడానికి ప్రధానమైన కారణం కుటుంబంతో సత్సంబంధాలు లేకపోవటం ద సెకండ్ రీజన్ ఇద్ద ఎందుకు డిప్రెషన్కి ఎక్కువ వెళ్తున్నారు అనే దానికి సెకండ్ రీజన్ సోషల్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ లేకపోవటం సపోర్ట్ నెట్వర్క్ కరువు అయిపోయిందండి అంటే ఫ్రెండ్స్తో కానివ్వండి రిలేటివ్స్తో కానివ్వండి ఇంకా మన చుట్టూ ఉండే నైబర్స్తో కానివ్వండి ఇంతకుముందు కొంత రిలేషన్ ఉండే సత్సంబంధాలు ఉండే ఇప్పుడు అవేవి లేవు అవి లోపిస్తున్నాయి మేబీ ఇన్ మై చైల్డ్హుడ్ నా చిన్నప్పుడు కానివ్వండి నా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళతో కానివ్వండి బంధువులు బాబాయో లేదా మామయ్యో లేదా ఫ్రెండ్స్ నాన్న ఫ్రెండ్స్ అమ్మ ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వస్తే పిల్లలు ఏం చేసేవాళ్ళు నమస్తే అంకుల్ లేదా నమస్తే ఆంటీ మనుషుల్ని తాగుతారా అని అడిగేవాళ్ళము ఒకవేళ ఇంట్లో లేకపోతే వాళ్ళు కూర్చోబెట్టేవాళ్ళము డాడీ వస్తున్నాడు లేదా మమ్మీ అమ్మ నాన్న వస్తున్నారండి అని చెప్పేవాళ్ళము ఈలోపు మనం ఒక చిన్న అంటే ఒక మర్యాద చేసేవాళ్ళం బట్ నవ్వే డేస్ ఎలా ఉందండి మన ఇంట్లో పిల్లల పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఒక్కసారి మనం అందరం గుండె మీద చేయించుకొని చెప్పండి ఎవరన్నా కొత్త వాళ్ళు వస్తే మమ్మీ ఎవరు అంకులు వచ్చారని వాళ్ళ రూమ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఎవరు అంకులు వచ్చారని వాళ్ళ రూమ్లో కనీసం నమస్తే అంకులు కూర్చోండి మంచిలు తాగుతారా అని అడగటం అనేది లేదు బికాజ్ ఆఫ్ మనం నేర్పట్లేదు మన బిజీతో మన లైఫ్ అంటే ఇట్స్ ఏ ర్యాట్ రేస్ ఈ ర్యాట్ రేస్లో ఉండి మనం మనం మన పిల్లలకి సరైన క్వాలిటీ టైం ఇవ్వకపోవటము వాళ్ళకు ఒక పర్ఫెక్ట్ రోల్ మోడల్ లాగా ఉండలేకపోవటం వల్ల ఆటోమేటిక్గా ఆ పిల్లల కంటే నెట్వర్క్ అనేది లోపిస్తూ ఉంది చుట్టూ తన చుట్టూ ఒక ఒక నెట్వర్క్ ఉంది సపోర్ట్ నెట్వర్క్ ఉందనే ఫీలింగ్ పిల్లలకి ఉండట్లేదండి దట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఆ డిప్రెషన్ అనేది పెరగటానికి అండ్ ఆల్సో ద అందర్ రీజన్ ఇస్ ద నోవే డేస్ ఇస్ ద ద మీడియా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఇస్ ద మీడియా అది మేబీ ఆ టీవీ కావచ్చు మూవీస్ కావచ్చు లేదా ఏదైనా కావచ్చు అండి ఈరోజు మీడియాలో వస్తున్న అనేక విషయాలు ఎలా ఉన్నాయంటే యువతని తప్పుదోవ పట్టించే రీతిలో ఉన్నాయి వాళ్ళల్లో లేనిపోని నెగటివ్ ఆలోచనలు ఇంపోజ్ చేసే విధంగా ఉన్నాయి 
ఆ లిటిల్ మైండ్స్లో అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడే ఎదుగుతున్న చిన్నపిల్లల మైండ్లో కానివ్వండి లేదా అప్పుడప్పుడే వికసిస్తున్న యువత మైండ్లో కానివ్వండి అవాంఛనీయ ఆలోచనలను అవాంఛనీయ ధోరణను అవి ఇన్స్టాల్ చేసే విధంగా ఉన్నాయి ఈరోజు మనం గమనిస్తూ ఉంటే వాటితో ఆటోమేటిక్గా సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మే కాపీ దమ్ వాటిని కాపీ చేస్తున్నారు ఆ సినిమాలో అలా హీరో ఈ సినిమాలో ఇలా హీరో అండి ఒకప్పుడు మనం కోపం వస్తే ఏదో రకంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అదే ఈరోజు పిల్లల కోపం వస్తే ఇలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు ఇలా అంటున్నారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి అది నేనేమైనా నేర్పారా మా పిల్లలకి మీరేమైనా నేర్పారా ఎక్కడో ఒక దగ్గర నుంచి ఒక సెలబ్రిటీ దగ్గర నుంచో ఒక హీరో దగ్గర నుంచో ఎక్కడో ఒక దగ్గర నుంచి తీసుకున్నారు దాన్ని కాపీ చేస్తున్నారు దాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు సో ఇలా మీడియాలో కానివ్వండి మూవీస్లో కానివ్వండి లేదా సీరియల్స్లో కానివ్వండి వీటిలో వచ్చే ఒక నెగటివ్ అంశాలు తెలియకుండానే పిల్లల్లో ఒక నెగటివ్ ఫోర్స్ని డెవలప్ చేస్తున్నాయి ఆ నెగటివ్ ఫోర్స్ వాళ్ళని నెమ్మది నెమ్మదిగా వాళ్ళని లోన్లీనెస్ తీసుకెళ్తుంది ఆ లోన్లీనెస్ నుంచి ఇట్స్ లీడ్స్ టు డిప్రెషన్ సో ఈరోజు ఇవి కారణాలు అండి అంటే సరైన ఫ్యామిలీ వ్యవస్థ లేకపోవటము బలమైన సోషల్ నెట్వర్క్ లేకపోవటము మీడియాలోని అవాంఛనీయ ధోరణలు అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ద టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ ఇట్స్ ఏ స్వాడ్ ఇది రెండు వైపులా పదున్న కత్తి లాంటిది అండి మనం చిన్న చక్కగా ఉపయోగించుకుంటే చాలా చక్కగా మంచి నాలెడ్జ్ తెచ్చుకోవచ్చు మన కెరియర్కి చక్కని బాట వేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం ఇదే టెక్నాలజీ మన జీవితాన్ని నాశనం కూడా చేయవచ్చు ఈరోజు యువత అలాగే చూస్తున్నాం మనం దే ఆర్ వెరీ అడిక్టెడ్ టు ద సెల్ ఫోన్స్ సెల్ ఫోన్కి అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు దే స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైం ఆన్ సెల్ ఫోన్స్ సెల్ ఫోన్ల మీదే ఆ గేమ్స్ కావచ్చు లేదంటే వీడియోస్ కావచ్చు ఏదో ఒకటి వాటి మీద ఎక్కువగా వాళ్ళు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయటం వల్ల దే లివ్ ఇన్ ఏ వర్చువల్ వరల్డ్ వాస్తవిక ప్రపంచం నుంచి దూరం అయిపోతున్నారు ఒక కాల్పానిక ప్రపంచంలో వ్యవహరిస్తున్నారు అదే వాళ్ళ ప్రపంచం అనుకుంటున్నారు చుట్టూ ఉండే మనుషులతో మాట్లాడడం మానేశారు ఫ్రెండ్స్ని కలవడం మానేశారు పేరెంట్స్తో ఏదో ముక్తసరిగా మాట్లాడుతున్నారు ఎప్పుడు ఫోన్లో ఏదో ఒకటి ఆడుకుంటూ ఉంటాము ఏదో ఒకటి వీడియోలు చూస్తూ ఉంటాము లాట్ ఆఫ్ ది టైం వాళ్ళ ఆ సెల్ ఫోను ఆ వీడియోస్ వాడితోనే గడిపేస్తున్నారండి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అండి ఎప్పుడే మనం తెలుసు మనకందరూ తెలుసు మ్యాన్ ఇస్ ద సోషల్ యానిమల్ మనందరికీ చుట్టూ జనం కావాలి ఒక్కొక్క మంచి మాట ఉంది ఒక సినిమాలో రవితేజ అంటూ ఉంటాడు చుట్టూ జనం మధ్యలో మనం అలా ఉన్నప్పుడే వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ మన చుట్టూ జనం ఉన్నప్పుడే మనం హ్యాపీగా ఉంటాము మనకి సోషల్ వెల్బీయింగ్ ఉంటుంది ఎమోషనల్ వెల్బీయింగ్ ఉంటుంది మెంటల్ వెల్బీయింగ్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనకి ఎవరు మన చుట్టూ ఎవరు లేరు అనుకుంటామో ఆటోమేటిక్గా మనకి రకరకాల మానసిక రుగ్మతలు వస్తాయి స్ట్రెస్ కావచ్చు యాంగ్జైటీ కావచ్చు డిప్రెషన్ కావచ్చు ఇప్పుడు యూత్ అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నారు చుట్టూ మన అందరం ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఒంటరిగానే ఫీల్ అవుతున్నారు ఫాదర్ ఉంటున్నారు మదర్ ఉంటున్నారు అన్నయ్య ఉంటున్నారు అక్క ఉంటున్నారు చెల్లి అందరూ ఉంటున్నారు ఇంట్లో కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ లోకంలో వాళ్ళు ఉంటున్నారు ఆ ఫోన్లు ఏంటో ఆ గేమ్స్ ఏంటో ఆ ప్రపంచంలో వాళ్ళే ఉంటున్నారు వీళ్ళు ఎవరితో మాట్లాడలేదు ఏదో నాకు వస్తే గుడ్ మార్నింగ్ అంటే ఏదో ఆ టిఫిన్ చేసేప్పుడు లేదా లంచ్ చేసేప్పుడు డిన్నర్ చేసేప్పుడు తప్ప ఎప్పుడు వాళ్ళ రూమ్లో గడిపేయటము కంప్యూటర్ ముందో లేదంటే సెల్ ఫోన్లోనే గడిపేయటం అవుతుంది అంటే ఒక కాల్పానిక జగత్తులో నివసిస్తున్నారు అదే నిజం అనుకుంటున్నారు ఇది క్రమేణా క్రమేణా ఏమవుతుందంటే సోషల్ ఇంట్రాక్షన్ లేకపోవటం వల్ల తెలియకుండా వాళ్ళల్లోనే ఒక లోన్లీనెస్ డిప్రెషన్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈరోజు పిల్లల్లో డిప్రెషన్ పెరగటానికి సో వీటిని మనం తగ్గించాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ కెన్ రీకన్స్ట్రక్ట్ అవర్ ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్ ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్ని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయాల్సి ఉంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేరెంట్ షుడ్ స్పేర్ సమ్ టైమ్ ఫర్ దర్ చైల్డ్ చిన్నపిల్ల కావచ్చు యూత్ కావచ్చు యూత్ అయితే ఒక ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడతాం చక్కగా కూర్చోబెట్టుకుని ఏంటి కాలేజీ విషయాలు ఏంటి ఎలాంటి మీ సార్స్ ఎలా ఉన్నారు ఏంటి ఈ దేర్ ఎనీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఏంటి చాలా క్యాజువల్గా మాట్లాడితే అప్పుడు దే కెన్ రివీల్ వాళ్ళు చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది మనతో ఒక ఇంట్రాక్షన్ పెరుగుతుంది రేపు పొద్దున ఏది జరిగినా కూడా మనతో ఇంటిమేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఎక్స్పెషలీ ద గర్ల్స్ చాలామంది గర్ల్స్ ఏంటంటే బయట జరిగే విషయాలు ఇంట్లో చెప్పడానికి భయపడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే బయట ఎవరో ఒక పొర పొరవాడు వేధిస్తూ ఉండొచ్చు వెంటపడుతూ ఉండొచ్చు చెప్తే కాలేజీ మానిపిస్తారు ఏమైనా భయం లేదా కొంతమం
ఆ కర్మగాలి ఈ అమ్మాయి వాడికైనా వచ్చి ఉండొచ్చు వాడే వాడి అమ్మాయి వెంట పడుతూ ఉండొచ్చేమో ఆ అమ్మాయి ఏం చేస్తుందండి ఈ అమ్మాయిలు అంటారు మాట అంటే బ్లేమ్ హర్ తన బ్లేమ్ చేస్తాడు ఆ నువ్వేం చేయకుండానే వాడిని ఎజోలకు వస్తాడా సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ హ్యాపీ అండ్ తను ఏమి చేయదు పాపం కానీ వాడు అమ్మాయి వెంట పడుతూ ఉంటాడు ఈ విషయాలు వీళ్ళు చెప్పడానికి భయపడతారు ఇంట్లో అది ఒకసారి ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్తుందండి చెప్పుకోలేక వాళ్ళకి చెప్పలేక అత అతన్ని కోప్ చేయలేక అసలు సమ్టైమ్స్ దే కమ్ టు సూసైడ్ ఆల్సో ఒక విపరీతమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో అందుకని ఎప్పుడు కూడా టీనేజ్ ఎక్స్పెషల్లీ టీనేజ్ పిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో ఎప్పుడు కూడా ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్ ఉండే వాతావరణం ఉండాలి మనం ఆ చర్యలు తీసుకోవాలి యాజ్ ఎ పేరెంట్గా మనం ఆ చర్యలు తీసుకోవాలి మన బాబు కానీ మన పాప కానీ ఏదైనా సరే జరిగితే మనకి ధైర్యంగా చెప్పగలగాలి అలాంటి వాతావరణం ఇంట్లో ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడు దే కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ మనం చెప్పగలుగుతారు మన అనుభవంతో మనకున్న పరిచయాలతో మనం దాని నుంచి ఎలా బయటపడవచ్చు అనేది మనం గైడెన్స్ ఇవ్వగలుగుతాం అదే ఆ సిచ్యువేషన్ లేదనుకోండి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు వాళ్ళకి తోచిన నిర్ణయం తీసుకుంటారు అది ఒక్కోసారి ఎక్స్ట్రీమ్గా కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇలా మనం ఒక ఫ్యామిలీ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయడం వల్ల పిల్లల్ని కొంతవరకు సేవ్ చేసే అవకాశం ఉంది ఈ డిప్రెషన్ బర్న్ పడకుండా లేదా సూసైడ్ థాట్స్ వెళ్ళకుండా అలాగే వీ కెన్ బిల్డప్ ద సపోర్ట్ నెట్వర్క్ పిల్లల చుట్టూ ఒక బలమైన వ్యవస్థని అంటే బంధువుల ఇంటికి తీసుకువెళ్తాము వీళ్ళు పిన్ని వీళ్ళు బాబాయి అత్తయ్య మామయ్య వీళ్ళందరితో పరిచయాలు ఏర్పాటు చేయడం పండగలకి ఫెస్టివల్స్కి అలాగే పుట్టినరోజులకి వాళ్ళకి అటెండ్ అవుతూ ఉండటము మనతో పాటు పిల్లల్ని తీసుకువెళ్తూ ఉండటము అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వీళ్ళందరికీ ఓహో పిల్లలకి వీళ్ళందరూ నాకు ఉన్నారు సో ఐ హ్యాడ్ ఏ ల్యాక్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ నాకు చాలా పెద్ద నెట్వర్క్ ఉంది వీళ్ళందరూ నా వాళ్ళు అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది అప్పుడు వాళ్ళు లోన్లీనెస్ ఫీల్ అయ్యే అవకాశం ఉండదు సో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మనం చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా మనం యూత్ నుంచి డిప్రెషన్ తీసుకోవచ్చు అండ్ అండ్ అందర్ థింగ్ ఈజ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఎస్పెషల్లీ ద కాలేజెస్ అండ్ స్కూల్స్ ఖచ్చితంగా పిల్లలకి రకరకాల అంశాల మీద వాళ్ళ వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం మీద అలాగే రకరకాల సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ మీద అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉంటే పిల్లలు చక్కగా హాయిగా ఉండగలరు దే దే నో ఏం జరుగుతుంది ఏ ఆలోచన చేస్తే ఏం జరుగుతుంది మన మైండ్లో ఏం రన్ అవుతుంది అనే వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటే వాళ్ళు మనతో షేర్ చేసుకుంటారు మనం వాళ్ళని సేవ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డిప్రెషన్ ఇన్ యూత్ ఎలా ఉంది డిప్రెషన్ అలాగే ఆ డిప్రెషన్ గల కారణాలు ఏంటి యాజ్ ఏ పేరెంట్గా యాజ్ ఏ సొసైటీగా మనం ఏం చేయాలి అనేది చాలా క్లుప్తంగా నాకు ఇచ్చిన టైంలో నేను చెప్తున్నాను సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ ద స్పందన ద ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ అండ్ శామ్యూల్ రెడ్డి గారు అండ్ అంజ్ రెడ్డి గారు ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్